ต่อไปเป็นการสร้างเรดิโอบัตทอนนะครับเรดิโอบัตทอนนั้นจะเหมาะสําหรับตัวเลือกที่จะให้ผู้เลือกนั้นเลือกได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับจะใช้เกี่ยวกับคําถามที่ต้องการคําตอบที่เจาะจงและก็แน่นอนนะครับโดยส่วนมากนั้นมักจะถูกนําไปใช้ในแบบสอบถามบนเว็บนะครับดังตัวอย่างดังนี้นะครับตรงนี้จะเป็นคําถามแล้วก็ให้เราเลือกตอบนะครับก็ลองไปดูกันนะครับว่าจะมีรายละเอียดและก็วิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับกลับไปที่ดิมวิเวอร์นะครับผม Enter ลงมาบรรทัดหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของคําถามซึ่งเราสามารถพิมพ์เท็กแล้วก็ตัวอักษรลงไปได้เลยนะครับนะครับในส่วนของคําถามก็พิมพ์ธรรมดานะครับแล้วก็ต่อไปเป็นส่วนของคําตอบที่เราจําเป็นต้องเลือกนะครับสำหรับเรดิโอบัตทอนนั้นให้คลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นที่เมนู Insert Form แล้วก็เลือกที่ Radio Button นะครับก็จะปรากฏ Input Tag Accessibility Attributes นะครับใส่ชื่อตรงลาเบลครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่จะให้เราเลือกนะครับตรงนี้จะให้เป็นเพื่อนนะครับหรือว่าคนรู้จักนะครับแล้วก็โอเคนะครับถัดมานะครับก็จะให้เป็นในส่วนของหนังสือพิมพ์นะครับก็ใส่ลงไปครับแล้วก็โอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของใบปลิวนะครับหรือว่าโปสเตอร์ก็ได้นะครับใบปลิวและสุดท้ายอีกสักอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นส่วนของอื่นๆนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในส่วนของ Radio Button นะครับลองพรีวิวดูครับกด F12 นะครับแล้วก็เซฟลงมาที่ด้านล่างนะครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะเลือกเช็คในส่วนของ Radio Button ได้นะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าจากที่ตอนแรกผมได้แนะนำว่า Radio Button นั้นเราสามารถที่จะเลือกได้ตัวเลือกเดียวนะครับแต่ว่าในส่วนนี้นั้น Radio Button นั้นเลือกได้ทุกตัวเลยนะครับที่สาคัญก็คือว่าชื่อของ Radio Button นั้นเราไม่ได้ทำการลิงก์กันนะครับหรือว่าไม่ได้ทำให้ชื่อของ Radio Button นั้นอยู่ในส่วนเดียวกันนั่นเองเดี๋ยวเราจะกลับไปแก้ไขที่ Dreamweaver นะครับกลับมาที่ Dreamweaver นะครับส่วนที่เราจำเป็นจะต้องแก้ไขนะครับคือเราต้องคลิกที่ในส่วนของ Radio Button ตรงนี้ก่อนนะครับและลองสังเกตที่ในส่วนของ Property Inspector นะครับที่ตรงนี้นะครับจะเป็น Radio นะครับถัดมาจะเป็น Radio 2นะครับ Radio 3แล้วก็ Radio 4นะครับเราต้องตั้งชื่อให้เหมือนกันนะครับถึงจะทำงานร่วมกันได้นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อให้เป็น Radio เหมือนกันหมดเลยนะครับนะครับเป็นเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองพรีวิวดูนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูที่ส่วนนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าต้องการที่จะให้ช่องตรงนี้นะครับเป็นช่องว่างที่ยังไม่มีเครื่องหมายเช็คนะครับก็ให้เลือกที่อันเช็คแต่ถ้าต้องการให้มีเครื่องหมายอยู่ก่อนแล้วก็คลิกที่เช็คตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ลองพรีวิวดูครับกด F12 นะครับ yes กด refresh สักครั้งหนึ่งนะครับลองเช็คดูครับก็จะเห็นได้ว่าในส่วนของการเลือกนั้นสามารถที่จะเลือกได้เพียงตัวเลือกเดียวเท่านั้นนะครับในส่วนนี้ก็นาไปใช้งานได้นะครับเดี๋ยวในส่วนต่อไปเราจะไปดูเรื่องของการสร้างกรอบสำหรับเลือกไฟล์นะครับ